বৃদ্ধ বসবাস করে এই বাড়ির মালিক আমার দাদা ছিল এক সময় দাদার ভিতরের রুহটা চলে গেল দাদার আর দাম নাই দাদার এই সম্পত্তির মালিক আমার বাবা হয়ে গেল বাবার ভিতরের রুহ চলে গেল বাবার মূল্য নাই এখন বাবার দেহটারও কোন দাম নাই বলি বাবার লাশ তাড়াতাড়ি দাফন করা হল আবার আমার ভিতরে এই সমস্ত রুহ আছে রুহ থাকার কারণে আমার দাম আছে রুহ চলে গেলে বলবে এটাও তার লাশ আমার কোন মূল্য নাই তাহলে শুধু দেহের নাম মানুষ নয় দেহের পাশাপাশি ভিতরের রুহটার দাম নাই না আছে রুহের জগৎ এটা আলাদা একটা জগৎ জান্নাতের একটা অংশ জোরে কোন সুবাহ রুহের জগৎ আত্মার জগৎ জোরকন সুহান সমস্ত রুহ গুলোকে আল্লাহ তালা কুদরতি হাতে নিয়া একটা প্রশ্ন করছে কয়টা আসতে বলে জোরে বলেন আমার ভাষা বুঝতে অসুবিধা হয় নাকি জবাব দিয়েন মনোযোগ দিয়ে যদি না শোনেন জবাব না দেন তাহলে কিছু বুঝতেন না এনে পেসের কথা আছে শেষে দিয়ে আস্তে আস্তে ভালো বুঝবেন আমরা ছিলাম না আসছি কোথ থেকে রুহের জগৎ থেকে তথা জান্নাত থেকে সুভান আল্লাহ বলে মহান আল্লাহ সমস্ত রুহ গুলোকে কুদরতি হাতের মধ্যে নিয়ে একটা প্রশ্ন করেছিলেন আল্লাহ আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলেন হ্যাঁ রুহের জগতের রুহের আমি কি তোমাদের রব নই মুফাসিন হজরত লিখেন আল্লাহ তালা একটা প্রশ্নের ভিতরে ছয়টা প্রশ্ন আল্লাহ তালা ঢুকিয়ে দিয়েছেন আমাদেরকে আল্লাহ জিজ্ঞেস করেছেন হ্যাঁ মানুষ আমি কি তোমার ব্যক্তিগত জীবনের রব নই জবাব দাও আমি কি তোমার পারিবারিক জীবনের রব নই আমি কি তোমার সামাজিক জীবনের রব নই আমি কি তোমার আর্থিক জীবনের রব নই আমি কি তোমার রাজনৈতিক জীবনের রব নই আমি কি তোমার আন্তর্জাতিক জীবনের রব নই এবং ভেবে চিনতে জবাব দিবা যদি বুঝে আসে হা বলবা বুঝে না আসলে না বলবা সবাই বলতেছে সাথে সাথে তুমিও বলবা এটা হবে না বুঝে আসলে জবাব দাও না দিলে না দাও হ্যাঁ বান্দা জবাব দাও আমি আল্লাহ কি তোমার রব নই জুরুকন সুবাহান আল্লাহ একের ভিতরে কয়েকটা আসতে বলে জোরে বলে সবাই জবাব দিবে তাল ঠিক রাখা জরুরি না আমাদের সমাজে অনেক সময় দেখবেন তাল ঠিক রাখার জন্য বাফার ও বাই কয় নির্বাচনের সময় দেখেন না চেয়ারম্যান সাহেবের ফোলাও যদি মিছিলে থাকে হ্যাঁ কি বাফ কয় না বাই কয় কামার ভাই তোমার ভাই সগির ভাই সগির ভাই ধুমছে বাই বাই কয়ে রাস্তাছে ফোলা ফেনে থাফাদা হাতে ধরে কয় কিরে তোর না বাফ লাগে যদি কস আমার ভাই তোমার ভাই আমি যদি কই আমার আব্বা তোমার আব্বা তাহলে কি তাইল ঠিক থাকে তাইল ঠিক রাখার জন্য আমিও কই আমার ভাই তোমার ভাই ঠিক না বেটি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে সবাই জবাব দিবে তাই তুমি পাশাপাশি তাদের কাছ থেকে সুইনা সুইনা জবাব দিবা এমন দরকার নাই তোমার বুঝে আসলে হা বলবা না বুঝে আসলে না বলবা তাইল ঠিক রাখার জন্য জবাব দেওয়ার কোন দরকার নাই রাজনৈতিক জীবনের রব আন্তর্জাতিক জীবনের রব জীবনের প্রত্যেক টাকা যে ক্ষেত্রে একমাত্র আপনি হলেন আমার রব আলহামদুলিল্লাহ আমাদের রব কি আসতে বলে জোরে বলেন কি রব বলা হয় তাকে যিনি না চাহিতে 
আমার কি কি দরকার হবে অটোমেটিক পৌঁছায় দেয় তিনির নাম হলো রব জোরকন সুহান আমাদের রিজিকের মালিক কে আসতে বলে জোরে বলে হযরত সুলাইমান আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে শুকরিয়া দান বলতেছে আল্লাহ আপনি আমাকে রাজত্বের মালিক বানাইছেন শুকরিয়া দান সব makhlukকে আমি এক বেলা খানা খাওয়াইতাম যদি অনুমতি দেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে হ্যাঁ সুলাইমান যদি তুমি দুনিয়ার বাদশা তোমাকে আমি আল্লাহ বানিয়েছি কিন্তু রিজিকের মালিক কিন্তু আমি আল্লাহ বা সুলাইমান দাদে মুলকু সরওয়ারি বা সুলাইমান দাদে মুলকু সরওয়ারি সুদমত আও খাত মসদে অপরি হে বাদশা সুলাইমান আমি আল্লাহ কিন্তু রিজিকের মালিক রিজিক দেওয়া তোমার দায়িত্ব না সুলাইমান পয়গম্বর বলে হে মালিক যেহেতু নিয়ত করেছি আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে সমস্ত makhluqat কে এক বেলা খানা খাওয়াবো আল্লাহ তাআলা অনুমোদন দিয়া দিলেন মাসের পর মাস জিনদের মাধ্যমে হযরত বাদশা সুলাইমান পয়গম্বর খানা পাকাইলেন তৎকালীন জমানায় হটপটের ব্যবস্থা ছিল না ফ্রিজের ব্যবস্থা ছিল না আল্লাহ তাআলা পয়গম্বর সুলাইমানের খানার পাতিলা গুলা ফ্রিজ হটপট দুটো বানায় দিলেন ছয় মাস কেন হাজার হাজার বছর পর্যন্ত থাকলেও পচবে না ঠান্ডা হবে না জোর কোন সুবহানাল্লাহ বাদশা সুলাইমান খানা যখন কমপ্লিট রান্না বান্না হয়ে গেল আইডিয়া হয়ে গেছে সব makhlukের এক বেলা খাবার হয়ে যাবে বাদশা সুলাইমান আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমতি নিয়া খাবার পরিবেশন আরম্ভ করার জন্য আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করে হে মালিক makhlukের খানা তথা मेहमानদারির আয়োজন করেছি এখন খানা শুরু করব হে আল্লাহ কোন makhluk দিয়া শুরু করব আল্লাহ তাআলা জানায় দিলেন হে বাদশা সুলাইমান যেখানে খানা রান্না করেছো এর প্রতিবেশী যারা তাদেরকে দিয়া খাবার আরম্ভ করো বাদশা সুলাইমান বুঝতে পারলেন সমুদ্রের কিনারায় যেহেতু মাছ সমুদ্রের কিনারায় যেহেতু রান্না বান্না হয়েছে খাবারের আয়োজন করা হয়েছে সমুদ্রের মাছ আগে হকদার সমুদ্রের মাছগুলোকে আগে मेहमानদারি করা হোক বাদশা সুলাইমান মাছগুলোকে একটা দাগ দিলেন মাছ সবাই আসে নাই বড় বড় মাছগুলো মিটিং করে পরামর্শ করে একটা মাছ পাঠায় দিলেন ছোট আকৃতির একটা মাছ যাও বাদশা সুলাইমান আমাদেরকে मेहमानদারি করার জন্য দাওয়াত দিয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে খাবার এক বেলা বন্ধ হয়ে গেছে তুমি যাও আগে যায় নি যে পেট ভরে খানা খাইবা কি কি রান্না করেছে কেমন টেস্ট হয়েছে স্বাদ কেমন হয়েছে জানবা তারপরে আমাদের কাছে এসে খবর বললে আমরা তারপরে যাব সব মাছ গুরু মিলে একটা ছোট মাছ পাঠায় দিল এই ছোট মাছ খানার পরিবেশন যেখানে मेहमान না করে বেশি পাশে যায় এই ভাবে হা করেছে হা দুইটা টুট ফাঁক করে হা করে বাদশা সুলাইমান কে আল্লাহ তাআলা এই মাছের জবান তুলিয়া দিলে মাছ বলে হে বাদশা সুলাইমান আজকের এই বেলার খানা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হবে না আল্লাহ বলেছে তুমি নাকি আমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছো খাবার দাও শাহিদার যারা ছিল মেসিয়ার যারা ছিল এরা চামচ দিয়ে খানা দেয় বাদশা সুলাইমান বলে কি চামচ দিয়ে খানা দেয় মাছ যে হা করেছে চামচ দিয়ে খানা দিলে তার কিচ্ছু হবে না পুরো পাতিল সহ তার মুখের ভিতরে ঢাল পুরো পাতিল ঢাললেন সবগুলো খাবার ঢাললেন এখনো মাছ হা করে আছে আল্লাহর পয়গম্বর বাদশা সুলাইমান অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মাছ বলে হে বাদশা সুলাইমান তুমি যে খাবার দিয়েছো এখনো পর্যন্ত আমার গলায় আছে 
লাইলে আছে এখনো পর্যন্ত আমার পেট পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে নাই বাদশাহ সুলাইমান তুমি যে খাবার পরিবেশন করতেছ আমাকে খাওয়াইয়াছো এমন তিন লুকমা খানা আল্লাহ তালা আমাকে খাওয়ায় আজকে যেহেতু তুমি মেহমানদারি করবা তুমি খানা দাও আল্লাহ তো খানা বন্ধ করে দিয়েছে নয়তো আল্লাহর দরবারে আমি তোমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব আল্লাহ গো বাদশাহ সুলাইমান দাওয়াত দিয়া পেট ভরে খাবার খাওয়াই নাই বাদশাহ সুলাইমান সজ্জার পরে মালিকের দরবারে বলে হ্যাঁ মালিক আল্লাহ আসলে মখলুকাতের রিজিকের মালিক কোন মানুষ হতে পারে না মখলুকাতের রিজিকের মালিক একমাত্র তুমি আল্লাহ তাহলে আমাদের রিজিকের মালিক কে আসতে বলে জোরে বলেন আর জোরে আমাদের হায়াতের মালিক কে আমাদের মরণ দেওয়ার মালিক তাহলে আবাদত করব কার আমার বাবা ছিল আজকে বাবা দুনিয়াতে নাই আমার দাদা দুনিয়াতে ছিল আজকে দুনিয়াতে নাই আমি একদিন দুনিয়া থেকে চলে যাব মৌতু কাসিন কুরু নফসিন সারব মৌতু কাসিন কুরু নফসিন সারব কবরু বাই তিন কুরু নাসিন দাখল দুনিয়াটা থাকার জায়গা না বায়ার আমার এই বাড়িটা কিন্তু আমার আসল বাড়ি নয় জান্নাতির বাড়ি হবে আমার আসল বাড়ি এই দুনিয়ার গাড়িটা কিন্তু আসল গাড়ি না জান্নাতের গাড়িটা হবে আসল গাড়ি এই দুনিয়ার বিবি কিন্তু আসল বিবি না জান্নাতি বিবি হবে আসল বিবি ভাইয়েরা আমার এই দুনিয়ার সব তুচ্ছ আমার কাছে জান্নাত আসল দুনিয়া হল নকল দুনিয়াটা থাকার জায়গা না আমরা সকলে চলিয়া যেতে হবে এই যুব সমাজের মাহফিল অনেক মানুষ উনিশ বছর ধরে মাহফিল শুনতো কিন্তু আজকে দুনিয়ার জমিনে নাই এমন আছে না নাই আজকে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে জানি না কার জন্য আজকের মাহফিলটা শেষ মাহফিল হয়ে যায় কার জন্য জানি মসজিদের মাক এলান করার জন্য রেডি হয়ে গেছে কার জন্য বাস যাদের বাস প্রস্তুত হয়ে যাইতেছে কার জন্য কাপড়ের কাপড় রেডি হয়ে গেছে কার জন্য জানি ডাক চলে আসে আমার আপনার সামনে আজাইল চলে আসবে কখন আমরা কেউ বলতে পারবো না একজন সাহাবিক আল্লাহ হাবিব জিজ্ঞেস করলেন সাহাবি তোমার হায়াত লাইফ জীবনের গ্যারান্টি তুমি কতটুকু দিতে পারো সাহাবি জবাব দিলেন ফজরের নামাজ আদায় করলাম আবার জোহরের নামাজ পড়তে পারবো কিনা কোনো গ্যারান্টি নাই তুমি মরণটাকে এত দূর মনে করতে চাও আসলে মরণটা হলো এমন ডান পাশের সালাম ফিরাইলাম বাম পাশের সালাম ফিরাইতে পারবো কিনা কোনো গ্যারান্টি নাই যেরকম ঠিক না বেঠি দুনিয়া থেকে সবাই বিদায় হয়ে যাব কিছু মানুষ দৌড়ায় ইমাম সাহেবের কাছে বলবে ইমাম সাহেব হজুর আমার আব্বা দুনিয়াতে নাই ইমাম সাহেব মসজিদের আলাম দিয়ে দিবে অমুক এলাকার অমুক সাহেব দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন এতটা সময় জানা যা অনুষ্ঠিত হবে কিছু মানুষ দৌড়ায় কোদাল খন্তা নিয়া কবরস্থানের দিকে রওনা হয়ে যাবে কবর খোঁড়ার জন্য কিছু মানুষ বাস জারের দিকে চলে যাবে বাস কাটার জন্য আবার কিছু মানুষ বাজারের দিকে রওনা হবে কাফনের কাপড় রেডি করার জন্য কয়েকজন যুবক চলে যাবে মসজিদের কাছে মসজিদের খাট নিয়ে আসার জন্য আমার শেষ বিদায়ের পালকে হবে এটা আমার ভিতরে রুহ নাই রুহ চলিয়া গেল আমার কোন মূল্য নাই এতদিন পর্যন্ত সবাই আমাকে বলতো মুজাম্মেল এখন বলে এটা হলো মুজাম্মেলের লাশ এতদিন পর্যন্ত আমার বিবি বলতো এটা আমার স্বামী এখন আমার বিবি বলবে এটা আমার স্বামীর লাশ এত 
এতদিন পর্যন্ত যে সন্তান আমাকে আব্বা আব্বা বলে ডাকতো কয়েকদিন বাড়িতে না গেলে যে সন্তান কান্নাকাটি করে বাবার চেহারা দেখার জন্য এখন আমার ভিতরের প্রাণ পাখিটা উড়ে যখন জ্বলিয়া যাবে তখন এই সন্তান আর আব্বা বলে ডাক দিবে না বলবে এটা আমার আব্বার লাশ এলাকার মানুষ কেউ আমাকে নাম ধরে ডাকবে না বলবে অমুকের লাশ আমাকে বড় পাতার গরম পানি দিয়া গোসল কমপ্লিট করে আবার কাপড়ের কাপড়টা বড়াইয়া দিবে জীবনে কত গোসল করলাম ভাইয়ারা আমার এই গোসল জীবনে একবারই হবে দ্বিতীয়বার এই গোসল করার জন্য আমি আর দুনিয়ার জমিনে থাকব না কত গোসল করলাম গরমের দিনে একবার দুইবার তিনবার পর্যন্ত আমরা গোসল করি गरम पानी निजे शरीर निजे ढालते मानुष गोसल कर चुप कर क्षमता धान कर सब कपड़ खुलिया फेला सदा मार्किन कपड़े पैकेट बनाना जीवन सेलैसे कपड़ पड़त पुरुष के कदा मार्किन कपड़े पैकेट बनाया जाना जार जो लास्ट के सामने रखा कमप्लीट कर कबरस्थान दिखे रही किस मानुष जाना जा पड़े विदाय जाए तीन जन मन संगे जाबरे नाम से संगे थे चित्कार कर जगत मस्जिद 
তিরস্কার স্বরূপ শাস্তির স্বরূপ কবর থেকে আজাব শুরু হয়ে যাবে সাপে কাটবে রে গুর্জ মারবে রে বেনা মাঝির কবরে তে আজাব হবে ঠিক না বেঠি সাপে কাটবে রে গুর্জ মারবে রে কঠিন আজাব হইবে শোন বেনা মাঝির কবরে ঠিক কিনা ভাইয়ারা আমার সংক্ষিপ্ত আকারে বলছি আমরা ছিলাম জগতে দুনিয়ার জমিনে আসলাম দুনিয়ার জমিনটা কিন্তু থাকার জায়গা না আমার আগে যিনি মারনা শামসুজ্জামান খান সাহেব বলেছিলেন দুনিয়ার জমিনে ইমান আমল নিয়ে আমরা চলতে হবে ইমান আমল নিয়ে যখন দুনিয়া থেকে বিদায় হব কবরে ফিরে তাদের সওয়ালের জব যদি সঠিক ভাবে দেওয়া যায় তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফেরেশতাদেরকে বলবে হ্যাঁ ফেরেশতারা তোমরা আমার বান্দার কবরটাকে জান্নাতের সাথে যোগাযোগ করিয়া দাও আমার বান্দার কবরটার সাথে জান্নাতের একটা দরওয়াজা খুলিয়া দাও জান্নাতের বিছানা তারা নিচে বিছায় দাও জান্নাতের পোশাকটাকে পরায় দাও জান্নাতের সকল সুযোগ সুবিধা তার জন্য বরাদ্দ করে দাও যুরুক সুবহানাল্লাহ একদিন দুনিয়া থেকে আমরা সবাই চলে যাব যাইতে 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 কামত সামনে চলে আসবে কামতের আগে আল্লাহ তালা দেখবেন দুনিয়াতে মুষ্টিময় কিছু মানুষ মুসলমান বাকি সব বেমান আল্লাহ তখনও ইসফিলকে সিঙ্গে ফুক দিতে বলবে না দুনিয়াতে যতদিন আল্লাহ বলনেওয়ালা থাকবে ততদিন কামত হবে না জোরে কোন সুবাহ জোরে ডাকদেন তো আল্লাহ दुनिया विदाय महान अल्लाहमीन बेमान संघटित कर घटना बड़ सत्य घटना इसफिल के बोलो इसफिल तुम बासी फूक मारो इसफिल ढुकईले एक पास ढुकईबें बेर पास दिए ढुकईबें बेर सैडे लागे ना सुबह प्राथमिक अवस्था श्रुति मधुर मन आस्ते आस्ते आवाज बढ़ते ग्रामगंजे बोधाई चलो ग्रामगंजे चलिया जा उल्टा पल्टा दौड़ा दौड़ी आरम्भ हो जाए खेते खामारे कृषक मैदान खेला धूला खेलवाड़ा मानुष गुमिन दिखे रवाना शहर मानुष गुरु ग्रामे दिखे रवाना हो जाए भय अवस्था से दिन भाइय उल्टा पल्टा दौड़ा दौड़ आरम्भ हो जाए मानुष चित गर्भधारिणी 
आवाज द सुने एक दिगे एमन बाबे दोर मारो भी कोखुम द निश्चमतान पशु भया जब मर कुनो खबर तक बेना दूल पाद दूत पन करते से निश्चमतान कोखुम द निश्चमतान कुल दिगे माटी द बोरे मारा गए से मायर कुनो खबर तक बेना असुने ये तक कुनो मनुष्य मन करो बे तब उसे पगला मियार पगला मिय पगलर मत दौड़ाए अशुले ये तक उन्हों पगला मिन होए अल्लाह राजा बड़ो भयंकर राजा वलकिन आदाब अल्लाही शदीद मन हो बे पागल अरे मत मनुष्य दूर है असली मनुष्य पागल ना अल्लाह रब भयों कर आज़ाम शुरू है जबे बचर कुनु गोती ना ये बचर कुनु उपाय ना ये मनुष्य दुनिया ते क्या स्तस्ते विदा है जबे आसमान चुरनो बिचुरनो है जबे पहाड़ गुलु तुलर मत उठते था गबे ज़ुमिन चोचीर है जबे ज़ुमिन तो अज़ाइल के बल बहार अज़ाइल ये मोहनचार के के बेचासो अज़ाइल बल बहे मालिक एक जन मतलब को दुनिया ते बेचना ही मानुष बेचना ही फिरिस्ता रो बिदा है के समत तो बारो जन फिरिस्ता जिंदा सी आरस बहुल करे आप जन फिरिस्ता कोनो जिंदा सी आर जिब्राइल इस सफिल मिकाइल अज़ाइल ये चार जन शो मत तो बारो जन जिंदा सी अल्लाह रब्बुल आलामिन बोल बे आरस बहुल करे फिरिस्ता दरो मरन है जग जुरकन सुबहानअल्लाह अम्रजी आसमान देखि� ये आसमान के ऊपर है आरो आसमान आसना नहीं जोर बोले नहीं ना आसे आसमान कौन था जी सात था दीतू आसमान के कसब प्रथम आसमान टॉनिक छोटो ये दिके स्टूडियम ना थकलो खेलर मार आसे तो कौन बोले जी बॉल टा दिया पुला पे खेला दूला करे ये बॉल टा खेलर मार चल चाहिए तो बोरो ना छोटो सुधु सोतो ना अनेक सोतो इस्तीफियाँ खेलर माथे तो तलो ना ये बॉल टा जो तो सोतो प्रथम आसमान टा दितो आसमान रे कसे ऐसे ही तारो विशेष सोतो सुबाना लगो ये ना दितो आसमान टा दितो आसमान रे कसे ऐ तो छोटो एमोल कोरे कोरे सोस्तो आसमान टा सोस्तुम आसमान रे कसे बोले रे ची तारो सोतो जरूर कुन सुबाना सात आसमान सात जुबिन मिलाया जो तो गोबीर होवे सात आसमान के ऊपर विशाल एक तो समुद्र आरस बहुन करे आप जन फेरेस्ता समुद्र दरिया से फेरेस्ता ऐतो लम्बा ऐतो लम्बा फेरेस्तर हाथों पर जन तो पानी पोसे नजर को न सुबहाना अल्लाह रब आरस बहुन करे आप जन फेरेस्ता तो कौन जिंदा अल्लाह ताला बल बहाज जिंद ए फेरेस तदरो मोरो नहाया जाक मोरो नहाया जावे अल्लाह जिग्गिस करो में है अज़ज़ाइन ए मोहरतार के बेचारा सारों चरनी चे अज़ज़ाइल वल बे है मालिक ज़िब्राइल मिकाइल इस सफ़ीरा में अज़ज़ाइल अर अब निहोरे नहायुल कियों अल्लाहु लाइलाहा इल्लाहु वल्हायुल कियुम अम्मा चार्जन फेरेस्ता जी भी तो ऐसे आप ने होने न आरुषर मलिक अल्लाह अपने चिरुम जी अपना रुकुन मोरल नहीं अल्लाह रब्बुल अल्लाबिन बल बहाज़ील तुम ही चला बाकी तीन जन फिरेस्तर मरन होया जाग जिब्राइल मिकेल इस्सा फिरेर मरन होया जावे अल्लाह ताला जिक गिस कर बन अज़ज़ाइल ये मोहतार के के बेचारा स्वाज़ज़ाइल जवाब दे बे है मालिक अम्म अज़ज़ाइल बेचासी और अपने होने नहीं मिल पायो अल्लाह ताला बल बारोशर निचर साइन बुडर दिखे ताकाओ अज़ाइल सैनबोर्ड रे दिखे तक आया देख बेखुनो सैनबोर्ड लगा नो आजे जारोशर ऊपर जिन्हें तक बंती नहीं एक मत तो जिंदा तक भी आरोशर नीचे जरा तक भी सब मरन हो आजा भी अज़ाइल रे बुस्तियार बाकी ना 
আমি যেহেতু আরশের নিচে আমারও মরণ হয়ে যাবে আল্লাহ বলবে কুল্লুমান আলাইহা ফান ওয়া ইয়াবকা ওয়াজহু রাব্বিকা যুল জালালি ওয়াল ইকরাম সব ধ্বংস হয়ে যাক আমার আরশ ঠিক রাখার জন্য ফেরেশতার কোন দরকার নাই আমি আল্লাহ ফেরেশতার মুখাপেক্ষ কিনা ইকর মৃত্যুযন্ত্রণা ভয়ঙ্কর হবে বলবে আল্লাহ মরণ এত কষ্ট যদি আমি জানতাম কোন ইমানদারের মরণ আমি কষ্ট দিয়া নিতাম না আজাইল সেদিন একটা ভয়ঙ্কর আওয়াজ দিবে চিৎকার মেরে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবে মুখসিরিনগণ লেখেন আজাইলের চিৎকারটা এমন বিকট হবে ভয়ঙ্কর হবে ইসাফিরের সিঙ্গার কোন জরুরত নাই মানুষ যদি জিন্দা থাকতো আজরাইলের চিৎকারের আওয়াজে কলিচা ফেটে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাইত আজরাইল শেষ হয়ে যাবে শুধু একমাত্র থাকবেন আমার আল্লাহ আল্লাহ সেদিন হুঙ্কার মারবে जिंदा कर भाइय जिज्ञेस कर दूर कथा निजे पर लुंगी आना कपड़ आना से खबर थकबेना एम भयंकर दृश्य हो जाए मानुष गो आस्ते आस्ते हासर मे उठबे मानुष जत बड़ शक्ति आवाज दो तक्ति आल्ला सब चे बड़ आल्ला आवाज दो सब चाहते बड़ আল্লাহ যেদিন হুমকার মারবে লিমানিল আমরা মানুষ যত বড় আমাদের চেয়ারও তত বড় সুবাহ আল্লাহ বলে এটাকে কি বলা হয় আসতে পারে জোরে বলে আরবিতে বলা হয় কুরসি আর আমরা বলি চেয়ার 
বাংলা হলো কেদারা মাশাআল্লাহ বাংলাটা কই না আমরা ইংলিশতে কই সবাই নাকি আমরা শহীদ দিবস পালন করি বাংলা ভাষার তরে আমার সওয়াল কিন্তু ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে হায় রে আমার বড় ভাষা এই দেশে তেহ প্রচার নাই এই জামানা হে যেমন দেখতে পাই ঠিক না বেটি আমরা বলি চার কিন্তু আসল ভাষা হলো কেদার আরবিতে বলা হয় কুরসি আমি বক্তা সাহেব আমার জন্য একটা চেয়ার আছে চেয়ারম্যানের জন্য চেয়ার আছে আল্লাহ ডাক দিয়া কয় আমি আল্লাহরও একটা চেয়ার আছে জোরে করো সুবহান আয়াতুল কুরসি আমরা পাঠ করি ওয়াসিআ কুরসি যুহুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা ওয়া হুয়াল আলিয়ুল আমার আপনার নবী বিশ্ব নবী রহমতুল্লাহ মাঝে বর্ণনা করতেছেন আমাদের যেমন চেয়ার আছে আল্লাহর একটা চেয়ার আছে সাহাবাই কারামদের পক্ষ থেকে একজন দাঁড়ায় গেলেন আল্লাহর চেয়ার কত বড় কয় আল্লাহ যত বড় আল্লাহর চেয়ারটাও তত বড় জোরে কোন সুবাহ जगह আল্লাহর চেয়ারের পায়া কয়টা খুঁটি কয়টা এই চেয়ারের খুঁটি কয়টা জোরে বলে আল্লাহ রাসুল বলে পায়া থাকবা না থাক তাতে তোমগো কি সাহাবি কয়ার পরও জানতে ইচ্ছে করতেছে পাশেই বসাছিলেন জিব্রাইল জিব্রাইল জিজ্ঞেস করলেন মা তাহাজানিয়া রাসুলাল্লাহ কয় দেখো না সাহাবাই কারাম জিজ্ঞেস করতেছে আল্লাহর কুদ্রতি চেয়ারের পায়া কয়টা কয় পেরেশান হয়েন না জানায় দেন আল্লাহর কুদ্রতি চেয়ারের পায়া আছে আট লক্ষ সোমান আল্লাহ কয়েন না সোমান আল্লাহ কে দুশ্মনে আছে নাকি জোরে সোমান আল্লাহ বলে এদিকে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বাজার নাম কি হ্যাঁ চুলের বাজার না তৎকালীন সময় আরব কান্টিতে বাজার ছিল আতিক বাজার জিব্রাইল জানাই দিলেন द्वितुटी लागल पाजुरह छे একটা পাকা এইভাবে ছড়ালে পুরা পৃথিবীর সমান হয়ে যায় সোমান আল্লাহ জোরে বলে ছয়শ পাখা যদি থাকে এই ফেরস্তার দেহ কত বড় সোমান আল্লাহ জোরে বলে এই ফেরস্তার যে আল্লাহ বানাইছে আল্লাহ কত বড় আল্লাহ যত বড় আল্লাহ হাসনের কঠিন ময়দানে কুদ্রুতে আদন আসনে বইস আল্লাহ তাহ হুঙ্কার মারবেন লিমানিল মুকুল शासक तोरा कथाय 
জালেম বাচ্চারা তোরা কোথায় আজকে আমার প্রশ্নের জবাব দাও আজকে রাজত্বের মালিক কি কেউ আল্লাহর প্রশ্নের জবাব দেওয়ার মতো সাহস কাহার হবে না বিচারে দিবসের মালিক হলেন আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন বিচারকের আসলে বৈশাহকার মরবে আল্লাহর রাগ আস্তে আস্তে বাড়তেই থাকবে বাড়তেই থাকবে সমস্ত মানুষগুলো হাসনের ময়দানের আজাব সইতে পারবে না মানুষ দূরে বাবা তোমার ইসালামের কাছে যাবে সুবহান <laughs> সমস্ত মানুষের বাবা আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে একটু সুপারিশ করেন আল্লাহ রাবুল আলমিন যেন বিচারের কার্যক্রম আরম্ভ করিয়া দেন আদম পয়গম্বর বলবেন আমার পক্ষে সম্ভব নয় তোমরা মৌসা পয়গম্বরের কাছে যাও মানুষ দৌড়ে মূসা পয়গম্বরের কাছে যাবে মূসা পয়গম্বর বলবে আমিও পারবো না মানুষ ইব্রাহিম খলিলের কাছে যাবে ইব্রাহিম খলিল বলবে আমিও পারবো না কারণ মাকামে মাহবুদ জায়গাটা আল্লাহ আমাদের পয়গম্বর কে দিয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিন সেদিন পয়গম্বর কে মাকামে মাহমুদ দান করবেন পয়গম্বরের কাছে ঈসা পয়গম্বর যখন আমাদের কিনিয়া যাবে আল্লাহাবুলিসারাবিচারে উকিলি ছাড়া পার হওয়া যে লাগবে ভীষণ দায় টাওয়ার বসাই সেনা মহারি কাবায় ভাইয়ের আমার বন্ধুর আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন সেদিন বিচারকের আসলে বসবেন রহমতুল্লিন আলমিনের সুপারিশ ছাড়া আল্লাহ বিচারের কাজ কর্ম আরম্ভ করবে না এরপরে আল্লাহ তিন প্রকারের মানুষকে ওকালতি করার অনুমতি দিবে সুবাহান আল্লাহ আদম পয়গম্বর আলহিসাল্লাম থেকে শুরু করে আমাদের 
ভাইরা আমার বন্ধুরা আমার আল্লাহর হাবিব বলেন কোরআন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াসমাউ ইয়াউমাল কিয়ামাতি সালাসাতুন আল আম্বিয়া সুম্মাল উলামা সুম্মাস শুহাদা আউ কামা কালা আলাই সালাতু ওয়াসসালাম হাসরের ময়দানে মাহশরে আল্লাহর সামনে দাঁড়ায় সবাই কথা বলার অনুমতি পাবে না এক নম্বরের উকিল হবে সমস্ত নবীগণ দ্বিতীয় নম্বরের উকিল হবে আপনাদের ইমাম সাহেব মানুষ সরল মানুষ সাদা সিদা মানুষ মাদ্রাসার মুহতামিম সাহেব মাদ্রাসার মক্তবের কারি সাহেব আপনার ছেলে যদিও আলেম যদিও গরিব মানুষ কিন্তু আলেম जहान नाम घोषणा कर दिए दस जन जहान नामी के सुपारिश कर जानना आलेम हाफेज दाम आसना একজন হাফেজের হলো এই মূল্য আর একজন আলেমের মূল্য হলো এমন একজন আলেম যতজন ইচ্ছা করবে ততজন কে নিয়ে জান্নাতে চলে যাবে আমরা যদিও দেখি সাদা সিদা মানুষ কিন্তু এরা হবে জান্নাতে হাসন আর মায়াদের উকিল সুভান বল ছোট্ট একটা কথা আপনাদের শুনে আপনার কষ্ট হচ্ছে নাকি ভাই মাদ্রাসার মুস্তামিম সাহেব হঠাৎ খবর পাইল ওনার মাদ্রাসার উস্তাদ পুলিশ অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে যে কোন এক কারণে মুহতাবিম সাহেব থানায় যায় বলতেছে ওসি সাহেব আমার মাদ্রাসার উস্তাদ কোন দোষ নাই অপরাধ নাই নিরপরাধ ছাইরা দেয় কই সম্ভব না কয় কেন কয় মামলা আদালতে চলে গেছে আপনি কিছু বলতে হলে আদালতে যান যশ সাহেবের কাছে বলুন মুহতাবিম সাহেব নিজে গেলেন উকিল ধরে নাই কিছু ধরে নাই আমাদের দেশে যেমন ভালো উকিল আছে ঘুসকুর উকিল নাই না আছে হজরে বলেন আমাদের দেশে যেমন ভালো পুলিশ আছে ঘুসকুর পুলিশও আছে না নাই গতকাল এক জায়গায় গেলাম আমাদের প্রধানমন্ত্রীর এলাকায় আমার আগে থানার ওসি সাহেব দশ মিনিট বক্তব্য দিছে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলছে তো এই কথা অনুযায়ী যদি এই ওসি সাহেবরা থানা চালায় উপজেলা চালায় এই দেশে দুর্নীতি থাকতে পারে না ঠিক না বেশি এই মনোহরদের রোডে ভৈরবের রোডে ট্রাক থামায় থামায় পোশাকদারি সরকারের লোকেরা চাঁদা আদায় করতে পারত না এমন আছে না নাই দুর্নীতির ওই আখড়ায় বসে জাহির করে গান কলম দিয়ে কামায় টাকা আবার ধরে সাধুর ভান ওরা শিক্ষিত শয়তান ওরা শিক্ষিত শয়তান ঠিক না বেছি লম্বা সময় দিলে একটা মুনাজাত দিব সবার মন গইলা যাব বেকসুর খালাস দিয়া দিবেন এর চেয়ে ভালো হুজুর আপনি কি ওকালতি পড়ছেন হুজুর কয় আমি ওকালতি পড়ছি মানে আমার হাজার হাজার ছাত্র এমন আছে যাদেরকে আমি উকিল বানাইছি কারণ ওলামাই কেরাম একটা কিতাব পরে হেদায়া এই হেদায়ার আইন ছাড়া আমেরিকাও চলা সম্ভব না আমরা পড়ি আরবিতে এরা পড়ে ইংলিশে সোহানাল্লাহ বলে আমি সেটা পড়াই আমার হাজার হাজার ছাত্র আর আপনি বলেন আমি ওকালতি করছি কিনা তো উকিল যারা আছে এরা মুখে রুমল দিয়ে সবাই হাসে হুজুরে আইসে ওকালতি করতো সর সাহেব যদি সময় দেন অপরাধ করে থাকলে হা না করে না না করে থাকলে না এক কথাই যেন জবাব দিয়া দেয় বৃষ্টি কোনো কথা বলা যাবে না বেশি সময় দিলেই হুজুর মানুষ তো এমন বয়ান দিব সবার মন গুলে দেব কষে বেকসুর খালাস দিয়া দিবেন হুজুর বলতেছে যশ সাহেব সময় দিলে একটু বাড়ায় বড়ায় দিয়ে হানা দিয়া কি কথা বলা যায় কিনা কথা বলা যায় হানা দিয়া বলা যায় না উকিল সাহেবরা বলতেছে এই জন্যই বলছে আপনি ওকালতি পারতেন না হুজুরে বলে আপনি যে ওকালতি করেন আপনি পারবেন নি হ্যাঁ পারমু তাহলে রেডি হন আমি একটা প্রশ্ন করি আপনাকে আপনি প্রশ্নের জবাব দিবেন ঠিক আছে দিমু রেডি কয় রেডি কয় রেডি কহ আমি রেডি ক তাহলে জবাব দেন আপনার আব্বায় আগে যে মানুষের বাড়ির গাছ উঠতে সুপারিশুরি করতো এখন এই অভ্যাসটা আছে নাকি 
যদি কয় হ্যাঁ তার মানে কি আগেও চুরি করতে এখন আর যদি কয় না আগে চুরি করতে এখন ভালো হয়ে গেছে হ্যাঁ কইলো বিপদ না কইলো উকিল সাহেব হাও বলে না নাও বলে না শুধু চোখের পানি ফেলে কান্দে হয় আর আমার হুজুর জবাব হুজুর জিজ্ঞেস করতেছে হাফা না দিয়ে আপনি জবাব দেন কয় জবাব দিতে পারবো না কয় জবাব দিতে পারেন বা না পারেন আপনার ব্যাপারে কিন্তু চোখের পানি ফেলে কান্নার কারণটা কি অন্যান্য অ্যাসিস্ট্যান্ট উকিল নাও বলে কিরে ভাই এতক্ষণ তো বহু কথা বলেছেন হুজুরের বিরুদ্ধে এখন জবাব দেন হুজুর আপনাকে প্রশ্ন করেছে হা বা না দিয়া জবাব দিতে হবে আপনার উকিল সাহেব বলতেছে এমন প্রশ্ন হুজুর করেছে আমি হা বলল বিপদ না বললো আমার বিপদ অতএব আমি প্রশ্নের হা বা না বলার জন্য কান্দি না তাহলে কান্দেন কেন কয় আমি অনেক দিন পূর্বে একটা বাংলা কিতাব পড়ছিলাম বাংলা কিতাবের ভিতরে রাসুলের একটা হাদিসের অর্থ লেখা আছে অনুমতি পাবে নবীগণ উকিল হবে বুঝলাম শহীদ গণ উকিল হবে বুঝলাম কিন্তু সাধারণ আলেম আমারা ওকালতি করবে এটা আমার বুঝে আসে নাই কিন্তু আজকের আদালতে হুজুর আমাকে এমন প্রশ্ন করেছে এই প্রশ্নের দ্বারা বুঝলাম শুধু হাসরের মাঠে নয় এই দুনিয়াতেও যদি ওকালতি করে আমাদের চেয়েছে যোগ্য বান ওলামাই কেরাম যখন ঠিক না বেঠি এক নম্বরের উকিল হলো সমস্ত নবীগণ দুই নম্বরের উকিল হলো আলামাইকেরাম তিন নম্বরের উকিল হলো সুহাদাইকেরাম কেমন পর্যন্ত যারা শহীদ হবে শহীদদের মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলেন শহীদরা মরে না বরং তারা কবরে জিন্দা জোর করেন সুবাহান কোরআনুল করিমের আয়াত আল্লাহ বলেন শহীদ মরে না যদিও আমরা টের পাই না दाफन करफन पड़ाई कारण शहीद हुकुम हल काफन पड़ानो न যে রক্ত মাখা জামা নিয়ে শহীদ হয়েছে এই রক্ত মাখা জামার সাথে তাকে দাফন করা হবে এই রক্ত মাখা এই পোশাক পরিহিত অবস্থায় হাসরের ময়দানে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে জোরকন সুবাহান আল্লাহর হাবিব রহমতুল্লিন আলমিনের হুকুমে সাহাবাই কেরাম যারা শহীদ হয়েছে তাদেরকে একত্রিত করতেছেন যারা আহত হয়েছে অসুস্থ তাদেরকে একত্রিত করতেছেন চিকিৎসার জন্য যারা নিহত হয়েছে শহীদ হয়েছে তাদেরকে একত্রিত করতেছেন দাফন করার জন্য এমত অবস্থায় যুদ্ধের এক ময়দানের এক কর্নার থেকে একজন মহিলা পর্দানিশীল মহিলা যুদ্ধের ময়দানের দিকে আসতেছে রহমতুল্লিনামদের মাধ্যমে জানতে চাইলেন কি গো মহিলা যুদ্ধে করা যুদ্ধের ময়দানে আসা তো তোমার কাজ না তুমি কেন আসলাম মহিলা কান্না মাখা কণ্ঠে জবাব দিলেন 
আমি আসছি আপনার সাথে একটা ব্যক্তিগত পার্সোনাল কথা বলার জন্য কই কি কথা বলো মহিলা সাহাবী সাহাবী জানায় দিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমি আপনার একজন প্রিয় সাহাবী হযরত হামজানার স্ত্রী আমার স্বামী ফরজ গোসল করার জন্য রওনা হয়েছিলেন ফরজ গোসল করার জন্য রওনা হলে এই দিক দিয়ে মদিনা আর অলিগলিতে কে যেন আমাজ উঠায় দিছে পদ কুতিলা মুহাম্মদ মুহাম্মদ দুনিয়ার জমিনে নাই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাইরা আমাদ এই সংবাদ পায় একজন মহিলা যখন শুনতে পাইল মহিলা ঘর থেকে বের হয়া উহুদের ময়দানের দিকে দৌড়ায় উহু দেখতে এমন পাহাড় উহুদের পাহাড়ের কালারটা রক্তের কালার উহুদের পাহাড়ের পার্শ্বে দাঁড়াইলে বোঝা যায় এখনো যেন পয়গম্বরের রক্তের গ্রাম সেখানে পাওয়া যায় मैदानी मैदान खबर दाओ आल्लाने जिंदा पैगम्बर चेहरा मुबरक दिखे तक सब दुख मुहूर्त मध्य बुलिया जाब सुनिया से संबाद एक मुस्लिम महिला पागल है छूटे छे काफेर रावण छे तुम्हार पति पुत्र सबाई मारा गए छे महिला बोल छे चाइना त सुनते महिला बोल छे चाइना त सुनते बोलो के मन छे अमर दयाल नबी अमर चेतार आदरे रोमत उम्मतेर करलाम की रसूलमार अल्लार दोस्त हो अखेरी नबी अमर चेतार मोहब्बत रोमत उम्मतेर करलाम की तलवार তলবার হাতে নিয়া বলে বিবি গো গোসল কার জন্য করব 
রহমাতুল্লিল আলামিন যদি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায় গোসল করে আমার কি লাভ হবে আর গোসল করতে যে সময়টা আমার লেট হবে এই সময়ের ভিতরে এই সময়টার জন্য হাসরে নামাতে আল্লাহর কাট গড়ায় দাঁড়ায় আমি কি জবাব দিব তলোয়ারটা দাও জিহাদের ময়দানে চলিয়া যায় রহমাতুল্লিল আলামিনের কাছে হামজালার বিবি বলতেছে আমার স্বামীর উপর গোসল করা ফরজ আমার স্বামী যদি বেঁচে থাকে তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ আর যদি শহীদ হয়ে থাকে অন্যান্য শহীদদের মতো বিনা গোসল দফন করবেন না তাকে গোসল করায় তারপরে দফন করবেন মৃতদের কাছে পাওয়া যায় না আহতদের কাছে তাদের লাশ পাওয়া যাচ্ছে না এক পর্যায়ে আল্লাহ আলমিনকে পাঠাইয়া দিলেন জিব্রাইবরের কানে কানে শোনাইয়া দিলেন যুদ্ধ করে নিজের জান কুরবান করে দিয়েছে আল্লাহর কাছে এটা পছন্দের হয়ে গেছে হানজালার ফরজ গোসল লাগবে দুনিয়ার কেউ না জানল আল্লাহ জানেনি জানে কি জানে না আল্লাহ দুনিয়ার সাধারণ নর্মাল পানি দ্বারা হামজালার গুসল দেওয়া হোক এটা আল্লাহ চায় না আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফিরিস্তাদের মাধ্যমে হামজালার গুসলটা জান্নাতি পানি দিয়া ফিরিস্তাদের মাধ্যমে আসমানে করানো হইতেছে জুরকন সুবাহান আল্লাহ কিছুক্ষণ পরে হামজালার লাশ যখন নিচে নামানো হলো সাহাবাই কারাম টেস্ট করার জন্য সামনে যায় দেখে এখনো হামজালার চুলের আগা বেবে জান্নাতি পানির ফোটা টপ টপ করে জমিনে পড়তেছে জুরকন সুবাহান আল্লাহ তাহলে শহীদদের মর্যাদা নাই না আছে আর জোরে বলে নাচ নাই হাসের মাঠে তিন ধরনের উকিল ও কালাতি করবে এক নম্বরের উকিল আদম সুফুল্লাহ থেকে শুরু করে শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম পর্যন্ত সমস্ত উকিল গণ আল্লাহর আদালত দ্বারা ওকালতি করবে এরপর কামত পর্যন্ত হক্কানি অলামাই কারাম আল্লাহর আদালত দ্বারা ওকালতি করবে তিন নম্বরের উকিল হবে শহীদ গণ এরাও আল্লাহর আদালতে দ্বারা ওকালতি করবে ওকালতি শেষ হয়ে যাবে বিচারের কার্যক্রম শেষ হয়ে যাবে আল্লাহ তালা দাঁড়ি পাল্লায় ওজন মাপবেন এক পাল্লায় দেওয়া হবে নেক আর এক পাল্লায় দেওয়া হবে গুনা যার নেকের পাল্লা বাড়ি হবে তাকে আল্লাহ বিনা হিসাবে আল্লাহর জান্নাতের মেহ ডান হাতে আমল নামা প্রদান করবেন কাউকে আল্লাহ তালা আর যার ডান হাতে আমল নামা প্রদান করা হবে সে একজন জান্নাতি মানুষ সুভান ফুলসরাতের ফুল পার হাতে হবে হাসরের মাঠে কম পক্ষে পঞ্চাশ হাজার বছর পর্যন্ত দাঁড়ায় থাকতে হবে হাসরের মাঠ কঠিন মাঠ ভয়ঙ্কর মাঠ আল্লাহর আরো সরে ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না আমাদের মনটা যদি মসজিদের সাথে সব সময় কানেকশন থাকে তথা পা শক্ত নামাজ যারা ঠিক মতো আদায় করবে তাদের বয়সটা হতে পারে পঞ্চাশ বছর ষাট বছরের আল্লাহ তালা তাদেরকে আরো সরে নিচে ছায়া প্রদান করবে যেই যুব সমাজ মা ফিরে নিতে জাম করেছে ভাইরা আমার এই যুবকেরও দাম আছে বুড়া মানুষেরও দাম আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই বুড়া মানুষের জিব্বাটা আল্লাহর কাছে অনেক দামি যদিও চুলগুলো সাদা দাড়িগুলো সাদা কিন্তু এই মানুষটা আল্লাহর কাছে দোয়া করলে আল্লাহ ফিরাইয়া দিতে লজ্জা পায় সুবর্ণ কয়েন আরো জোরে বলেন 
কিন্তু আমরা বুড়া মিয়ারা আমাদের নিজেদের দাম আমরা বুঝতাম মারা ছোট বেহা করে কি রে বুড়ির গালাও দাম না সুমা দাও না बुझीरा कदर टाइम घटना अपन सुना कष्ट हा कि दुनिया बोले गेसि मारा जाए चूल दी सब गुलारे रंग दिए सदा माइरा सदा कलता दफन कर কারণ ফেরেস তারা যদি আইসা দেখে বুড়া মানুষ বসে রয়েছে তাহলে যদি আমরা না জিগাই বুড়া মানুষ মনে করে ছাড় দেয় তাইলে আমি মাপ পেয়ে গেলাম কয়েকদিন পর আল্লাহর বান্দা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলে তার সন্তানেরা চুলদারি করে সাদা বানায় কৃত্রিম ভাবে সাদা বানায় কবরে দাফন করলেন কয়েকদিন পর আল্লাহর আরে এক গোলাম তাকে স্বপ্ন দেখে জিজ্ঞেস করেছিল ঘটনা জিজ্ঞেস করলেন কবরে কি অবস্থা হয়েছে তোমার সাথে কবরে প্রশ্ন করার জন্য আইসাই জিজ্ঞেস করে মার রব্বুকা আইসাই ধমকের সাথে চোখ রাঙা বলে মার রব্বুকা কাজী আহিয়াব না আকসাম জবাব দেয় না চুপ করে বসে আছে ভাইয়ার আমার আর ফিরিস তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অপশন দেওয়া আছে কেউ যদি বলে হা হা লা আদরি তার জন্য জাহান নামের ব্যবস্থা আর যদি কেউ বলে রব্বি আল্লাহ আমাদের রব একমাত্র কে আর জোরে বলেন কে তার জন্য জান্নাতের ব্যবস্থা কিন্তু কেউ যদি চুপ থাকে তার জন্য কি করা হবে সেটা তো আল্লাহ বলে নাই ফিরিস তার আল্লাহর কাছে গল দিয়া কয় আল্লাহ তোমার একজন বান্দা কবরে জিন্দা করা হয়েছে তাকে আমরা জিজ্ঞেস করে মার রব্বুকা হা হা লা আদিও বলে না রব্বি আল্লাহ তত প্রশ্নের সঠিক জবাব দেয় না কি করতে পারি আল্লাহ বলে ফেরেস্তা তোরা থাম আমি আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে তার আরো জোরে বলেন আল্লাহ তালা কুদরতি আওয়াজ দিয়ে জানতে চাইলেন হ্যাঁ কাজ ইয়াহিয়াব बाबा खेदमत करवा बुरा मानुष दुआ कर लो क्या जा दुआ कर लो तुम बेपारे आल्ला कबुल कर बुरा मानुष दाम आसना नहीं लज्जा पाए धमक दिए चोख रांगा जिज्ञेस कर गवेषणा करते हादिस मिथ्या ना कि सत्य आल्ला कमार नबीर हादिस तो अवश्य सत्य क्योंकि तु तो हलि दुई नम्बर बुरा डुप्लीकेट बुरा 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 सजस अच्छा 
দুনিয়ার মানুষ সবাই জুয়ান শাস্তে যায় বুড়া মানুষ গুলাও কালো খেজাব লাগায় আদারে গুলারে কালো বানায় আছে না নাই কিন্তু তুই জুয়ান মানুষটা বুড়া সাজার কারণ তা জানতে যাই ইয়াহিবনাকসম বলেন হে মালিক জাহান্নামের আযাবের ভয় তুমি আল্লাহর ভয় অন্তরে ছিল তাই বুড়া সেই যে কবরে আসছি ফেরেশতারা যদি আমাকে maaf করে দেয় তাহলে আমি পার পেয়ে যাব আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে বলে হ্যাঁ ফেরেশতারা রে আমার যে বান্দা আমি আল্লাহকে ভয় করে জাহান্নামের আযাবকে ভয় করেছে তোরা আর তাকে কষ্ট দেশ না এই মুহূর্তে তার কবরটাকে তোরা জান্নাতের সাথে যোগাযোগ করিয়া দাও কথা বলেন আছে না নাই দরজাওয়ানি তাও বকর দান সেবায় পয়গম্বরি ওক্ত পীরি গর্গ জালেম মিশাওয়াদ পর হাজগারি হে যুবক ভাইরা আমার যুবকের দাম হলো আল্লাহর কাছে এমন তোমার আপনার যৌবন কাল হতে পারে তিরিশ বছরের চল্লিশ বছরের পঞ্চাশ বছরের এই যৌবন কালকা যদি কেউ আল্লাহর আবাদতে কাটাইতে পারো আল্লাহর হাবিব বলেন তাকে আল্লাহ তালা হাসুরের ময়দানের কঠিন বিচারের দিনে আল্লাহর আরসের নিচে ছায়া প্রদান করবেন পঞ্চাশ হাজার বছরের জন্য বুড়া মানুষ বয়ান শুনছে যে যৌবন কালের দাম আল্লাহর কাছে অনেক বেশি দামি কিন্তু বুড়া মানুষ যৌবন কালার ফিরে পাবে না চোখের পানি ফেলে আখিরে মনে যাতে ও কান্দে হ্যাঁ বালি জীবনের গোনা খাতা গুলো তুমি মাফ করে দাও যৌবন কাল শয়তানের ধোকায় পরে গোনাহায় কাটাইলাম আল্লাহ তোমার কুদ্রুতি মানে সেজদা দেই নাই আজকে বুড়া হয়ে গেলাম বুড়া কালে আর যৌবন ফিরে আর কোনোদিন পাবো না আখিরে মোনাজার শেষ করে বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল তিন রাস্তার মরে যায় আর বাড়ির দিকে যায় না একবার সামনে যায় আর একবার তিন কাক পিছনে যায় পিছনের দিকে তাকায় একবার সামনে তাকায় আর একবার বামে তাকায় দুই ইয়ং মেন যুবক রাস্তায় দাঁড়ানো দুজন মুরুব্বিকে দেখে বলে হ্যাঁ চাচা রাত একটা বেজে গেল আপনি এই রাস্তার ভিতরে কি করেন আমাদেরকে বলেন মনে হচ্ছে কি যেন তালাশ করতেছেন খুঁজে পাচ্ছেন না কি হারাইছেন টর্চ লাইট হারাইছেন না ঘুরে হারাইছেন নাকি মোবাইল নাকি টাকা পয়সা আমাদেরকে বলেন আমরা আপনার হারানো জিনিসটা তলব করে দেয় খুঁজে বের করে দেয় চাচাই শুধু চোখের পানি ফেলে কান্দে কোনো কথা বলে না দুই যুবক যখন ধমক দিলে এবার বুড়া মেয়ে দুই যুবকের হাত ধরে বলে হ্যাঁ যুবকেরা শোনো তোমরা দুইজন যুবক আমিও কিন্তু একদিন তোমাদের মতো যুবক ছিলাম কিন্তু আজকে বৃদ্ধ হয়ে গেছি তোমাদেরকে কোনো সিহ করতে চাই তোমরা শুনবা নাকি কয় হা বলেন এবার চাচা মেয়ে দুই যুবকের হাত ধরে বলে চান্দে গুই বাগে মাম্বুস্তানে মান চান্দে গুই বাগে মাম্বুস্তানে মান এই না গুই গোরে গোরস্তানে মান দর জবানি তো বকর দান সেবায় পয়ে গম্বরি অক্ত পীরি গর্গ জালাম মিশাওয়াদ পর হাসগারি এক দিন তোমার যৌবন ফুরাবে সাদের এই দেহে কাফন জড়াবে সেদিন তোমার নয় বেশি দূর সেদিন তোমার নয় বেশি দূর মরণ যেদিন তো মায়ে ডাকবে একদিন তোমার যৌবন ফুরাবে ঠিক না বেঠি দুই যুবকের হাত ধরে পুরা মেয়ে নসরত করে হ্যাঁ যুবকেরা শোনো তোমাদের মতো চুলগুলো কালো আমারও একদিন ছিল তোমাদের মতো স্মার্ট চেহারা ওয়ালা একদিন আমিও ছিলাম কিন্তু আজকে আমার চামড়া গুলো ঢিলা হয়ে গেছে চুল গুলো সাদা হয়ে গেছে দাড়ি গুলো সাদা হয়ে গেছে আমি আমার হারানো যাও বন তালাশ করতেছি কিন্তু গ্রামত পর্যন্ত তালাশ করলেও খুঁজে পাবো না 
যেহেতু আমি খুঁজে পাব না আর হারানো যৌবন অতএব তোমাদের কেন সেহত করি এই যৌবন কালটা আল্লাহ मिले पुरुष महिला सबाई तो महफिल चेष्टा कर जब तक नाम पुरुष मानुषा डुबे जीवन मरण पर्त रबर गोलमे कबरे जावर तौफिक दे जो आमीन